so good morning students today i have brought a new video in front of you and in this video i will discuss the few important terms of chapter 12 electricity class 11 class 10 and the few terms are what is electric current what is electric potential potential difference and some symbolic representations of electrical components which are used in electrical circuit so the first term is electric current electric current now what is electric current it is defined as the amount of charge passing through the cross section area of the conductor in a time interval say t what is current it is defined as the amount of charge passing through the cross section area of the conductor in a time interval t it is defined as the amount of charge passing through the cross section area of the conductor in a time interval t if q is the charge passing through the cross sectional area of the conductor in a time interval t then i is equal to q by t where i is the amount of current flowing through the wire q is the amount of charge passing through it and t is the time for which it is passing unit the unit of current is electric current is ampere the unit of electric current is ampere it is a scalar quantity it is a scalar quantity now what is electric current i am again repeating it is defined as the amount of charge passing through the cross sectional area of the conductor in a time interval t it is defined as the amount of charge passing through the cross section area of the conductor in a time interval t if q is the amount of charge passing through the cross section area of the conductor in a time interval t the i is equal to q by t the unit of electric current is ampere and it is a scalar quantity now 1 ampere 1 ampere now what is 1 ampere I is equal to one ampere. If Q is equal to one coulomb and T is equal to one second, the amount of current, the current flowing through the wire is said to be 
वन एम्पियर इफ वन कूलम ऑफ चार्ज वन कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रो दायर इन वन सेकेंड बा वट इज वन एम्पियर द करंट फ्लोइंग थ्रो दी वायर इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रो इट passing through the wire in one second so what is electric current electric current is the amount of charge passing through the cross sectional area of the conductor in a time interval t maan lete hain ki q amount of charge jo hai wo pass karta hai cross section area of conductor se ek time interval t mein then current is q by t The unit of electric current is ampere, and it is a scalar quantity. Now, what is one ampere? If I is equal to one ampere, then when Q is equal to one coulomb and T is equal to one second, now one ampere, the current flowing through the wire is said to be one ampere. If one coulomb of charge is passing through the wire. In a one second. अगर एक कुलम चार्ज पास कर रहा है फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में से इन ए टाइम इंटरवल वन सेकेंड तो उसमें जो करंट चलेगा दैट इज वन एम्पियर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज द इट इज defined as the amount of work done to move the charge particle to move the charge particle from infinity to any point P in the electric field. Now, what is electric potential? It is defined as the amount of work done to move the charged particle from infinity to any point, say P in the electric field. Students, as you know, due to positive charged particle. the electric field is lying in upward direction always remember due to positive charge particle the direction of electric field is in outward direction suppose this is the plus q charge particle placed at point o and we have to take the charge particle say q from infinity to This point P, हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल स्मॉल Q जो कि इनफिनिटी पे रखा हुआ है उसे P पॉइंट पे लेके आना है तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल Q फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ W is the amount of work done 
to bring the charge particle q from infinity to point p in the इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ा टू ब्रिंग द चार पार्टिकल क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सो एज पर डेफिनेशन पोटेंशियल वी इज गिवन बाय वर्क W अपॉन चार्ज Q V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू दिस इज द पोटेंशियल कितना वर्क हमें करना पड़ेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इस पॉइंट P पे लाने के लिए मान लेते हैं कि W वर्क करना पड़ा तो द पोटेंशियल इज W अपॉन Q Again, I am repeating. What is electric potential? It is the amount of work done to move the charged particle Q from infinity to point P in the electric field. कितना work हमें करना पड़ेगा किसी भी charged particle Q को infinity से उस point पे ले जाने के लिए जो point electric field के अंदर present है. मान लेते हैं दिस इज द चार्ज पार्टिकल क्यू प्लेज एट इन्फिनिटी मुझे इस चार्ज पार्टिकल क्यू को इस पॉइंट पी के ऊपर लेके आना है तो हमें मान लेते हैं कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ा सपोज डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सो पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज The unit of potential is volt. Now, what is unit? The unit of potential is volt. It is to be measured in terms of volt. So, this is the electric potential. कितना work हमें करना पड़ेगा किसी भी charge particle Q को infinity से उस point पे लाने के लिए पॉइंट इज पी जिसपे हमें उसे लेके आना है मान लेते हैं कि डब्ल्यू वर्क हमें करना पड़ा चार्ज पार्टिकल क्यू को इंफिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए तो एज पर डेफिनेशन पोटेंशियल इज डब्ल्यू अपॉन क्यू इट्स यूनिट इज वोट द नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस द नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल प्लेस एट पॉइंट ओ एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल The electric field is in outward directions. I am taking the two point. The first point is say A, and the second point is say B. Suppose the potential at point A is given by V A, and the potential at point B is given by V B. Let V A be the potential at point A. And V B be the potential due to this charge Q at point B. As you know, याद रखें potential is inversely proportional to distance. Potential is inversely proportional to distance. जितना कम distance होगा, उतना ही ज़्यादा potential होगा. और जितना ज़्यादा distance होगा उतना ही कम पोटेंशियल होगा अगेन आई एम रिपीटिंग जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा 
एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम पोटेंशियल होगा अब B पॉइंट को ध्यान से देखिए इस Q पॉइंट Q पॉइंट से दूर है A पॉइंट Q पॉइंट के पास है इट मींस यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पोटेंशियल कम होगा तो ये जो डिफरेंस है दो एंड्स के ऊपर पोटेंशियल का दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर सपोज दिस इज द वायर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी तो इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर or we can say conductor let va be the potential at point a vb be the potential at point b due to charge q at point b due to charge plus q so the potential difference is potential difference is vb minus va sorry va minus VB, VA जो है Q के क्लोज है तो इसका डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा B पॉइंट दूर है डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा तो नेट पोटेंशियल इज VA ए माइनस वी बी तो सेकेंड डेफिनेशन इज और इट इज डिफाइंड एज दी अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the charge particle q from a to b in the wire now what is potential difference ek definition hum ye de sakte hain the difference in potential across the two ends of the wire The यूनिट इज सेम बोल्ट दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पर ले जाने के लिए मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्यू को मुझे बी से ए की तरफ लेके आना है तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल क्यू फ्रॉम बी टू ए इन द वायर That is known as the potential. The unit is same volt. Potential, as you know, it is denoted by V. That is W upon Q. The next question: Define one volt. Define one volt. Answer. कब कहेंगे कि जो potential है डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज सेट टू बी वन वोल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस हम कब कहेंगे दो एंड्स का वन वोल्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज सेट टू बी वन वोल्ट इफ वन जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन टू मूव द वन कोलम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट द पोटेंशियल difference across the two ends say a and b 
of the wire is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done to move the charge particle Q from A to B in a wire. B to A. हम कब कहेंगे कि दो एंड्स का जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो वन वोल्ट है। अगर एक जूल वर्क हमें करना पड़े किसी भी चार्ज पार्टिकल Q को एक जूल वर्क हमें करना पड़े किसी भी चार्ज पार्टिकल Q जिस पे चार्ज कितना है वन कूलम उसको ले जाने के लिए एक पॉइंट B से दूसरे पॉइंट A की तरफ the potential difference across the two end of the wire is said to be one volt if one joule of work is to be done to move the charge particle from point B to point A that is known as the potential and its unit is volt the next is some symbolic representations of the electric components used in the electric circuit some symbolic representations Or we can say the symbols of symbols of electrical component components most commonly used in electrical circuit some symbols of electrical components used in electrical circuit so first is what is this this is known as the cell this is known as the cell it is the positive cell it consists of two electrodes one the longer electrode is represented by the positive sign positive potential and the shorter electrode is represented by the negative the second is now what is this this is known as the battery this is known as the battery now what is the difference between battery and cell battery is the series combination of the cell now what is battery it is the series combination of large number of cells third is now what is this this is known as the resistance this is known as the resistance now what is resistance it is the component which is used in the electrical circuit to 
resist the flow of charge in the wire what is this this is known as the resistance it is the component which is used in the electrical circuit to resist the flow of charge in the wire किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर में से चार्ज को रेजिस्ट करने के लिए और वी कैन से करंट को रोकने के लिए जो कंपोनेंट आप लगाओगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम इट्स यूनिट इज ओम इसको ओम में मेजर करेंगे फोर्थ पॉइंट नाउ व्हाट इज दिस it is known as the emitter it is known as the emitter now what is the function of emitter it is used to measure the current in the circuit It's, it is used to measure the current in electrical circuit. What is emitter? The function of emitter is to measure the current in the electrical circuit. Fifth point. Now what is this? It is known as the voltmeter the function of voltmeter is to measure the electric potential difference across the two ends of the wire now what is this this is known as the voltmeter and the function of voltmeter is to measure the electric potential difference across the two ends of the wire this is again i am repeating symbols of electrical components used in electrical circuit this is known as the cell this is known as the battery now what is battery it is the series combinations of large number of cells it is known as the resistance now what is resistance it is the component which is used in the electrical circuit to resist the flow of charge or to decrease the flow of current inside the wire the component which is used is known as the resistance its unit is ohm now what is emitter it is known as the emitter it is used to measure the current in the electrical circuit and it is measured in terms of ampere current now what is voltmeter this is the symbol of voltmeter it is used to measure the electric potential difference across the two ends of the wire the next is now what is this this is known as the open key this is known as the closed key this is 
known as the variable resistance or this is also called rheostat this is called wire joint and last one is this is called crossed wire so these are the some symbols of electrical components which is used in the electrical circuit this is known as the open key जब तक की ओपन रहेगी इट मींस द स्विच इज ऑफ नो करंट इज फ्लो इनसाइड द सर्किट दिस इज नोन एज द क्लोज की जब की क्लोज हो जाएगी तो इट मींस करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट दिस इज नोन एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस और वी कैन से दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर दिस इज कॉल्ड वायर जॉइंट and this is called cross wire so this is the complete descriptions about electrical potential electric current potential difference and the last one most commonly important topics symbols of the electrical component used in electrical circuit so students these are this is the very important lectures and if you like my videos so my dear students don't forget to share like and subscribe my channel also so i will come back again with a new video aur ummeed karta hu ki sabhi videos aapko pasand aa rahi hongi fir main aapse mulakat karunga ek nayi video ke sath और उस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ओम्सला सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू